तर उद्या तिथं असं सारं बिराड घेऊन फिरतं जगणं सुरू झालंय कोल्हापुरातल्या अंध युवक मंचच्या वस्तीगृहाच हक्काचा निवारा नसल्यानं गेली अनेक वर्ष निवाऱ्यासाठी ते वणवण फिरतायत पण आपल्या वाट्याला जे आलं ते या मुलांच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून अंधांनी अंधांसाठी चालवलेलं हे वस्तीगृह आदर्श आणि सुंदर असं अजय वणकुंद्रे संजय ढगे अमोल कांबळे रशीद खान संतोष पाटील विनोद बाटुंगे यांनी हे वस्तीगृह सुरू केलं हणबरवाडी इथं अठ्ठावीस नोव्हेंबर दोन हजार सात ला अंध युवक मंचशी निवासी वस्तीगृहाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी सुद्धा केली पण तरीही तेरा वर्ष त्यांचा हा प्रवास भाड्याच्या घरातूनच सुरू आहे आम्ही ज्या वेळेस शिकवत होतो कमिटी मेंबर त्यावेळेला आम्हाला ज्या शिक्षणासाठी अडचणी आल्या त्या अडचणी या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येऊ नयेत म्हणून आम्ही संस्था स्थापन केली या विद्यार्थ्यांना आपण शिकवूनच फक्त थांबतो असं नाही त्यांच्या इतर ऍक्टिव्हिटींना वाव मिळावा त्यांचे कलागुण बाहेर पडावे म्हणून आपला ऑर्केस्ट्रा आहे नवरंग वाद्यवृंद नावाचा बँजो पाडे त्याशिवाय आपण जिल्हास्तरीय असो राज्यस्तरीय किंवा नॅशनल लेवलला असो या सर्व कला आणि क्रीडा याच्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेतो आपल्या विद्यार्थी अनेक संस्थे विद्यार्थी जे असे आहेत की ज्यांनी नॅशनल लेवलपर्यंत धडक मारलेला आहे या वसतिगृहात एकूण तेवीस विद्यार्थी त्यात अकरा मुलं आणि बारा मुली राजोपाध्ये नगर मधल्या राजे संभाजी कॉलनीत ते राहतात त्यांचे कपडे जेवण शिक्षणाचा खर्च मात्र समाजातील दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांच्या पाठबळावरतीच सुरू आहे पण शासकीय अनुदानापासून आजही ते वंचितच आहेत आणि या संस्थेचं मी तसं माझे विद्यार्थी आहे आणि या संस्थेमध्ये सध्या अंध युवक मंच या संस्थेमध्ये सध्या मी कॉम्प्युटर आणि संगीत याचं शिक्षण मी देतो मुलांना जे माझे छोटे बांधव आहेत या ठिकाणी त्यांना आता सध्या चोवीस मुलं आमच्याकडे मुलं मुली शिक्षण घेत आहेत त्या अंध युवक मंच या संस्थेमध्ये काही मुलं विकास मन विद्यामंदिर आणि काही मुलं मुली आमचे जे मित्रमैत्रिणी आहेत ते गोखले कॉलेज गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत त्यांचं कॉलेजचं शिक्षण तर सध्याचं आमचं जागेची खूप मोठी अडचण आहे आमच्या संस्थेसाठी तर जागेसाठी आम्हाला जर कोणी संस्था शासनानं लक्ष घालावं शासनानं मदत करावी जागा खूप प्रॉब्लेम्स आहेत आमच्या संस्थेला आता निवाऱ्याचा प्रश्न त्यांच्या समोर आवासून उभा आहे दोन हजार सात पासून आजपर्यंत वसतिगृहासाठी ते इमारती बदलत आहेत हक्काचा निवारा मिळेल अशी भाबडी आणि निरागस आशा बाळगून काहींनी जन्मताच तर काहींनी अपघातात डोळे गमावलेत एकतर अंधत्व वाट्याला आलेलं आणि त्यात वसतिगृह आर्थिक कोंडीत सापडलेलं या साऱ्यांनीच त्यांची घुसमट होती आम्ही अंध जरी असलो तरी आम्ही कुठल्याही गोष्टीत कमी आम्ही नाही आणि शासनानं आमच्या संस्थेकडे किंवा आमच्या अंध बांधवांकडे लक्ष देण्याची गरज आता पडत आहे खेळ ऍक्टिंग ऑर्केस्ट्रा सुंदर आवाज चेहऱ्यावरचे निरागस भाव कलेचं उत्कृष्ट नैपुण्य या साऱ्यांनीच ते आपलं आणि आपल्या कला कौशल्यातून इतरांचं जगणं देखील सुंदर करत आहेत या सर्व विद्यार्थ्यांची विकास हायस्कूल आणि गोपाळकृष्ण गोखले महाविद्यालयात मोफत शिक्षणाची सोय झाली आहे या वसतिगृहातील अंध मुलं आणि शिक्षकांनी मिळून नवरंग वाद्यवृंद हा ऑर्केस्ट्रा सुद्धा तयार केलाय आणि यातून मिळणाऱ्या पैशावर ते वसतिगृहाच्या खर्चाला हातभार लावत आहेत आणि या सर्वातून जणू सांगून जात आहेत की हम किसीचे कम नाही संजय डेंगे जे अध्यक्ष आहेत यांचंही मी इथं नाव आवर्जून घेईन कारण की ह्या माणसानं स्वतःच्या बायकोचे दागिने ही घाण ठेवली या संस्थेसाठी म्हणजे इतके तळमळतेने ही लोकं काम करतात माझे सर असतील आजे असतील आज परत आणि राहुल असेल ही सगळी खरोखर एक दिलानं काम करतात की खरोखर तुम्हाला जर काही करायचंच असेल या समाजासाठी तर तुम्ही ह्या मुलांच्यासाठी ह्या विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही ठरवलं तर एक चांगलीच आपण एक निवार यांना आपण देऊ शकतो आणि ह्या निमित्ताने मी त्या सगळ्यांना आवाहन करतो प्रति महिना त्यांना वसतिगृहासाठी आठ रुपये द्यावे लागतात कोल्हापुरातील भाजी विक्रेते फिरोज बागवान हे सलग तेरा वर्ष त्यांना मोफत भाजी देतात विद्यार्थी त्यांच्याकडे आपुलकीनं जातात आणि आपल्याला आठवड्याभरासाठी लागणारी भाजी घेऊन येतात तर केदार शिंदे नावाचा राजोपाध्ये नगरमधील युवक दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मोफत क्लास देखील घेतो पण असं जगत असताना ना कुठलं दुःख ना कुठल्या अडचणींचा लवलेश उलट समोर येणाऱ्या प्रत्येकाला ते एक नवीन ऊर्जा देऊन जात आहेत मी इथं येऊन खूप काही बरस शिकले आमच्या सरांनी खूप काही शिकवलं मला भविष्यामध्ये टीचर व्हायची इच्छा आहे पण आता खरा प्रश्न आहे तो त्यांच्या आयुष्याला आणि भवितव्याला उभारी देण्याचा 
या अंध युवक मंच मधील मुलांची संख्या वाढतच जाणार आहे कायमस्वरूपी प्रश्न निर्माण होणार आहे तो निवाऱ्याचा आणि त्यासाठी शासनानं काही ठोस पावलं उचलली पाहिजेत असं त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्याकडे थोडं लक्ष द्यावं आणि आमचा चाललेला खेळ थांबावा आम्हाला हक्काचं घर कुठंतरी मिळावं किंवा जागा मिळावं आम्हाला बांधकामासाठी समाजातून मदत करणारी आमच्याकडे लोक आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही स्वतःची इमारत बांधू आर एस पाटील नावाचे गृहस्थ संस्था सुरू झाल्यापासूनचे त्यांचे संघर्ष साथी आहेत आणि कोल्हापुरातील अनेक संस्थांनी सुद्धा त्यांना मुलाची मदत केली आहे आज ही सारी मुलं शिक्षण आणि कलेतून सुंदर जगू पाहतायत पण त्यांच्या भवितव्याचाही प्रश्न आहे आणि त्यावर विचार सुद्धा केला पाहिजे कारण तेही या समाजाचा एक अविभाज्य भाग आहेत कॅमेरामन सूरज पाटील सह स्नेहा मांगुरकर तरुण भारत सोशल मीडिया टीम सब्स्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चैनल ताजा घड़ा सर्वतान आधी जाऊन घे बेल आईकॉन व्लिक करा